আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি রিয়া জামাত আপনাদের মেথাটে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা কিভাবে বিক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে সেই পদ্ধতিটা আমরা দেখব তো এখানে আমাদের দেখে দেখুন আমাদের এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু আমাদের চাকরি পরীক্ষায় এসেছে তো দেখুন এক ডজন কলা 24 টাকায় ক্রয় করে 20টি কত টাকায় বিক্রি করলে 25% লাভ হবে এখানে দেখুন এই জায়গাটা আমাদের দেওয়া আছে কি দেখুন এক ডজন কলা তিনি ক্রয় করছেন কত টাকায় চব্বিশ টাকায় বিষয়টা খেয়াল করুন কুড়িটি করে কত টাকায় বিক্রি করলে এখন দেখুন কিনছেন উনি ডজন প্রতি অর্থাৎ এক ডজন সমান বারোটি বারোটি কলা কিনছেন উনি চব্বিশ টাকায় এখন উনি কুড়িটি দরে বিক্রি করছেন কুড়িটি দরে বিক্রি করায় তার পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হইল তাহলে তার বিক্রয় মূল্য কত সেটি আমাদের বের করতে বলছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রথমে আমাদের বিক্রয় মূল্যটা বের করার আগে আমাদের ক্রয় মূল্যটা জেনে নিতে হবে অর্থাৎ বৃষ্টির কারণ আমরা তো বারোটির এক ডজন মানে কি বারোটি বারোটির ক্রয় মূল্য আমরা জানি চব্বিশ টাকা কিন্তু আমরা বৃষ্টির ক্রয় মূল্যটা কিন্তু আমরা জানি না এই ক্ষেত্রে আমাদের এই বৃষ্টির বা কুড়িটির ক্রয় মূল্যটা আমরা বের করে নিতে পারলে তারপরে আমরা বিক্রয় মূল্যটাও বের করে নিতে পারবো তো এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে এই অঙ্কটা সমাধান করার জন্য আমরা কি করতে পারি দেখুন এখানে যখন আমরা বিস্তারিত এই অঙ্কটা করব তখন এখানে দেখুন এক ডজন তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি এক ডজন বা বারোটি কলার ক্রয় মূল্য কত ক্রয় মূল্য চব্বিশ টাকা চব্বিশ টাকা এখন দেখুন বারোটি কলার ক্রয় মূল্য যদি চব্বিশ টাকা হয় তাহলে একটি কলার ক্রয় মূল্য কত হবে কম হবে না বেশি হবে বারোটি কলার ক্রয় মূল্য যদি চব্বিশ টাকা হয় তাহলে একটি কলার বারো থেকে কমে গেল কারণ বারোটি কলার ক্রয় মূল্য ছিল এখানে সেখানে একটি হয় একটি এসছে বারোটি স্থলে একটি এসছে তাহলে অবশ্যই দাম কমে যাবে কারণ আমার বারোটি কলা কিনতে যত টাকা লাগে একটি কলা কিনতে তো তার চেয়ে অনেক কম লাগবে তাহলে আমাদের ঐকিকটি হবে আমাদের নিয়মটা হলো যদি কম হয় তাহলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে উপরে থাকবে চব্বিশ নিচে আসবে আমাদের কত বারো এখন দেখুন আমরা তো একটি কলার ক্রয় মূল্য বের করব না আমাদের এখানে বিশটি কলার ক্রয় মূল্য বের করতে হবে কারণ কি এই বিশটি কলার বিক্রয় মূল্যটা আমার বের করতে বলছে এর জন্য আমাকে বিশটি কলার আগে ক্রয় মূল্যটা জেনে নিতে হবে তাহলে আমরা চলুন এখন অতএব বিশটি কলার ক্রয় মূল্য তাহলে বেশি হবে যখন একটি কলার ক্রয় মূল্যের ক্ষেত্রে যদি কম হয় কারণে ভাগ হয়েছে তাহলে বিশটি কলার ক্রয় মূল্যের জন্য অবশ্যই কি হবে আমাদের বেড়ে যাবে তাহলে উপরে গুণ হবে বিশ উপরে চলে যাবে আর নিচে থাকতেছে আমাদের বারো এখন দেখুন আমরা যদি এটিকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে দুই তাহলে দুই এই বিশের সাথে গুণ হলে হবে আমাদের চল্লিশ টাকা আশা করি আপনারা ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারছেন তো এখন দেখুন আমরা এই বিশটি কলার কিন্তু ক্রয় মূল্যটা পাইলাম এখন আমাকে বিশটি কলার বিক্রয় মূল্যটা বের করতে বলছে তো এই বিশটি কলার বিক্রয় মূল্যটা বের করার জন্য আমরা এখন কি করব সেইটা দেখুন এইটা করার জন্য আমাদের আর একটা শর্ত দেওয়া আছে যে যে টাকাই বিক্রি করছে তাতে আমাদের লাভ হয়েছে কত পঁচিশ পার্সেন্ট এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন কোনো পণ্যের লাভ যদি পঁচিশ পার্সেন্ট হয় আর আমরা জানি শতকরা অর্থাৎ পার্সেন্টেজটা একশোর উপর নির্ভর করে তার মানে কোনো পণ্য পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ মানে হলো ওই পণ্যের ক্রয় মূল্য যদি একশোটা হয় তাহলে বিক্রি বিক্রয় মূল্য একশো পঁচিশ টাকা কারণ পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ যদি কোনো পণ্যের পাঁচ পার্সেন্ট যদি লাভ হয় তাহলে কোনো পণ্যের পাঁচ পার্সেন্ট লাভ হলো ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত একশো পাঁচ টাকা এখন ধরুন কোনো পণ্যের পা দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হইল ক্ষতি মানে কি কমে যাবে তাহলে কোনো পণ্যের ক্রয় মূল্য যদি নব একশো টাকা হয় তাহলে তার বিক্রয় মূল্য কত হয়ে যাবে যেহেতু ক্ষতি এর জন্য কমে যাবে নব্বই হবে তো বন্ধুরা এখন আমরা এই জায়গাটা যে জিনিসটা দেখব যে এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে তার মানে কি পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে অর্থাৎ ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত বিক্রয় মূল্য হয়েছে একশো পঁচিশ টাকা এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম যেহেতু পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ করছে তাহলে হচ্ছে পার্সেন্টেজটা শতকার উপর নির্ভর করে তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো পঁচিশ এখন দেখুন আমাদের বের করতে হবে কি কুড়িটির বিক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখুন কুড়িটির ক্রয় মূল্য কত ছিল কুড়িটির ক্রয় মূল্য ছিল কিন্তু চল্লিশ টাকা তাহলে আমরা এই চল্লিশ টাকায় কয় টাকা যেহেতু 
এখানে একশো টাকায় বিক্রয় মূল্য হয়েছে একশো পঁচিশ টাকা অতএব এক টাকায় কত ক্রয় মূল্য যদি এক টাকা হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কি হয়ে যাবে কমে যাবে তাহলে কমে গেলে আমাদের কি করতে হবে নিচে চলে আসবে আমাদের এই একশো তারপর দেখুন আমাদের বের করতে বলছে দেখে যেহেতু আমাদের চল্লিশ টাকায় কয় টাকা বিক্রি করছে যেহেতু চল্লিশ টাকায় বিশটি কলা কিনেছে তাহলে এই চল্লিশ টাকা ক্রয় মূল্যতে কয় টাকা আমার বিক্রি হবে বিক্রয় মূল্যটা তাহলে অতএব চল্লিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্য কত হবে বেড়ে যাবে তাহলে উপরে চলে যাবে আমাদের চল্লিশ নিচে থাকবে আমাদের একশো এখন দেখুন এই জায়গাটায় এখন আমাদের কাটাকাটি করতে হবে আপনি যদি এখন এইটাকে এইটাকে কাটেন কেটে গেল তাহলে এখন যদি দুই দিয়ে কাটেন তাহলে দুই দুগুণে চার আর নিচে চলে আসবে কত পাঁচ ঠিক না তাহলে দুই দশের মধ্যে পাঁচ বার যাবে পাঁচ এখন এই পাঁচ দিয়ে আপনি একশো পঁচিশে কতবার কাটবেন এখানে পাঁচ দিয়ে কাটলে আমাদের পঁচিশ হবে এখন দেখুন এই এই পঁচিশ এবং এই দুই গুণ করলে আমাদের কত হবে পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশ টাকা তাহলে দেখুন আমাদের ক্রয় মূল্যটা বিক্রয় মূল্যটা কত বিক্রয় মূল্য হলো পঞ্চাশ টাকা আর আমাদের বের করতে বলছে বিক্রয় মূল্য তাহলে আমরা বিক্রয় মূল্যটা পঞ্চাশ আমরা বের করে ফেললাম তো দেখুন এভাবে যদি আমাদের ক্রয় মূল্য যদি দেয়া থাকে এবং তার পরিমাণ যদি দেয়া থাকে বিক্রয় মূল্যর পরিমাণ যদি দেয়া থাকে এবং ওই বিক্রয় লাভ যদি দেয়া থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা বিক্রয় মূল্যটা এই পদ্ধতিতে আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারবো এক্ষেত্রে আমাদের কি কোরাই মূল্য অর্থাৎ কয়টি কোরাই করছে তার কোরাই মূল্যটা অর্থাৎ এখানে বারোটি কলা কোরাই করছে পঁচিশ টাকায় অতএব একটি কলা অতএব বিক্রি করবে কত সেই সংখ্যাটার কোরাই মূল্যটা আমরা বের করে নিলাম বিক্রি করবে বৃষ্টি বৃষ্টির কোরাই মূল্যটা আমরা বের করে নিলাম চল্লিশ টাকা এখন আমরা দেখব যে এই চল্লিশ টাকা যদি কোরাই মূল্য হয় তাহলে এটার বিক্রি মূল্য কত পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে বুঝতে পারছেন তাহলে এখানে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভে অর্থাৎ কোরাই মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রি মূল্য হবে একশো পঁচিশ টাকা অতএব এক কোরাই মূল্য এক টাকা হলে বিক্রি মূল্য কত হবে একশো পঁচিশ বাই একশো অতএব চল্লিশ টাকা কোরাই মূল্য হলে বিক্রি মূল্য হবে কত উপরে চলে আসবে তারপর ক্যালকুলেশন করে আমাদের অ্যান্সারটা বের হয়ে আসবে এখন দেখুন দুই নম্বর অঙ্কটা দুই নম্বর অঙ্কটার দিকে যদি আপনি থাকান একই অঙ্ক সেম একই শুধুমাত্র কথাগুলো সব ঠিক থাকবে শুধু সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে প্রতি ডজন কমলা পঁচাত্তর টাকায় কোরাই টাকায় কিনে প্রতি হালি কত টাকায় বিক্রি করলে বিশ পারসেন্ট লাভ হবে দেখুন এইখানের কথা আর এইখানের কথা সেম টু সেম শুধুমাত্র সংখ্যায় পার্থক্য দুইটা অঙ্ক এটা কিন্তু কারা অধিদপ্তরে আসছে এটা কিন্তু প্রধান শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আসছে এখন দেখুন এই জায়গায় প্রতি ডজন তার মানে বারোটি এখানে আছে কমলা আর এখানে ছিল কলা তাহলে কলার জায়গায় আমরা কি লিখে দেব এখানে লিখবো কম লা আচ্ছা তাহলে এখানে দেখুন এখানে বলছে পুতি হালির কথা এখানে বলছিল কুড়িটি আর এখানে বলছে হালি হালি বললে এখানে আমাদের চার চলে আসবে হালি বললে কত চলে আসবে আমাদের পরিবর্তনটা দেখুন আমি অন্য কালি দিয়ে দেখাচ্ছি এখানে চার চলে আসলো এখন যখন এখানে চার চলে আসলো আর এখানে কিন্তু আমাদের ও আচ্ছা এখানে কিন্তু আমাদের চব্বিশ থাকবে না কারণ কি বারোটির কোরাই মূল্য ছিল কত পঁচাত্তর তাই না তাহলে পঁচাত্তর আর এখানে আমাদের সংখ্যাগুলো পরিবর্তন হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সংখ্যাটা শুধুমাত্র পরিবর্তন হয়ে যাবে দেখুন কি হয় তো এখানে তাহলে একটা কমে যাবে পঁচাত্তর বাই বারো তাহলে চারটায় কত হবে তাহলে এখন দেখুন আমাদের এখানে কত আসতেছে যে পঁচাত্তর গুণ চার নিচে চলে আসবে আমাদের বারো এই জায়গাটায় আমাদের যে ইয়াটা করতে হবে এখন দেখুন এখানে চার দিয়ে আমরা এটাকে কাটলাম কত হইল তিন তিনবার গেল এখন তিন দিয়ে আমরা এটাকে যদি কাটি তাহলে তিন পঁচিশ তার মানে এখানে পঁচিশ পঁচিশ টাকা আসতেছে আমাদের পঁচিশ টাকা তার মানে চারটার ক্রয় মূল্য কত পঁচিশ টাকা এখন বলছে এই চার হালি অর্থাৎ এক হালির বিক্রয় মূল্য বের করতে বলছে তাহলে এই এক হালি মানে চারটির ক্রয় মূল্য কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি যেহেতু এখানে ক্রয় মূল্যটা পেয়েছি তাহলে এখন এই এই ক্রয় মূল্যতে কত এখানে লাভ কত বলছে বলুন তো এখানে লাভ বলছে কিন্তু বিশ যখন এখানে বিশ বলছে তাহলে এখানে পার্সেন্টেজের এই জায়গাটা পরিবর্তন হয়ে যাবে যখন বিশ পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ কি ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে কত একশো বিশ টাকা নর্মাল ব্যাপার আর আমাদের এইখানে সংখ্যাটা তখন আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে কি হবে দেখুন তখন দেখুন তাহলে এখানে একশো টাকায় অর্থাৎ এক টাকায় কি হবে তাহলে একশো বিশ থাকবে উপরে নিচে চলে আসবে আমাদের একশো এখন আমাদের এখানে কত এখানে হলো পঁচিশ চল্লিশের জায়গায় আমাদের হবে যে পঁচিশ টাকায় যদি কোরাই মূল্য হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য কত তাহলে দেখুন আমাদের কি হচ্ছে এটা বিশ গুণ পঁচিশ চলে যাবে উপরে নিচে চলে আসবে আমাদের একশো 
তাহলে দেখুন পঁচিশ একশোর মধ্যে কত বার যাবে চার বার যাবে চার দিয়ে এখন আপনি একশো বিশকে কাটেন তাহলে কত বার যাবে এটা তিন চারি বারো তখন আরেকটা শূন্য তিরিশ তাহলে আমাদের এখানে হচ্ছে কত এখানে আমরা রেজাল্টটা পাচ্ছি তিরিশ খুবই নর্মাল কেস তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হলো তিরিশ আমরা অ্যান্সারটা সহজে বের করতে পারলাম তো দেখুন আমরা বিস্তারিত এই অঙ্কটা দেখলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এইটিকে আমরা কিভাবে শর্ট পদ্ধতি কটু করতে পারি বিষয়টা একটু আলোচনায় নিয়ে আসি শর্ট কিভাবে করতে পারি শর্ট এটা আমরা যেহেতু আমাদের এখানে বিক্রয় মূল্য বের করতে বলছে মানে সেল প্রাইস সেল প্রাইস ইকুয়াল হবে আমাদের কস্ট প্রাইস গুণ এন টু এন টু একশো প্লাস এক্স বাই নিচে আমাদের কি আসবে নিচে চলে আসবে একশো সাথে এন অন এখন একটা জিনিস দেখুন এই জায়গাটায় আমি নিচের এইটার কথাই বলি নিচের অঙ্কটাই দেখাই এখানে হলো সিপি হয়েছে কস্ট প্রাইস মানে ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য এখানে কত ক্রয় মূল্য কিন্তু এখানে পঁচাত্তর তার মানে আমাদের ক্রয় মূল্য পঁচাত্তর এন টু এই এন টুটা হয়েছে বিক্রয় সংখ্যা তাহলে দেখুন বিক্রয় সংখ্যা এখানে কত পুতিহালি বিক্রয় করতে হবে এখানে প্রশ্ন কিন্তু বলা আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন পুতিহালি বিক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় সংখ্যা কত এখানে বিক্রয় সংখ্যা এন টু এন টু হয়েছে পুতিহালি মানে চারটা এবার দেখুন এখানে আমাদের আর কি করতে হবে মার্কার কালিনি এখানে আমাদের একশো আর এই এক্সটা হলো কি শতকরা তাহলে দেখুন এখানে শতকরা কত লাভ করছে বিশ লাভ করছে আর নিচে চলে আসবে কত একশো এন কত এন হলো কিন্তু ক্রয় সংখ্যা তাহলে দেখুন ক্রয় করছিল কত মানে প্রতি ডজন কমলা পঁচাত্তর টাকায় কিনে কিনা মানে কি ক্রয় করা তাহলে প্রতি ডজন কিনছে তার মানে যেহেতু ক্রয় সংখ্যা তাহলে আমাদের এই জায়গাটা চলে আসবে ডজন বারো এবার দেখুন তাহলে আমাদের এখানে পঁচাত্তর গুণ চার গুণ এখানে কত হবে একশো বিশ নিচে হবে আমাদের একশো বাই বারো এখন দেখুন এখানে আমরা কেটে কাটা কাটাকাটি করব এইটা চার দিয়ে এটার সাথে কাটলে আমাদের তিনবার যাবে দেখুন এই শূন্য আর এই শূন্য কেটে যায় তারপর আমাদের কি হবে দেখুন আমরা এইটা দিয়ে আমরা এটাকে কাটতে পারি তাহলে কাটলে কত হবে তিন চারি তিন চারি বারো চার হবে উপরে আর এখানে আমাদের আছে কত এখানে আছে আমাদের চার তাহলে দুই দিয়ে আমরা কাটতে পারি দুই আর দুই দিয়ে যদি আমরা এটা দশকে কাটি তাহলে হবে পাঁচ পাঁচ দ্বারা যদি আমরা আবার এটাকে কাটি তাহলে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর এখন দেখুন উপরে আমাদের রইল কি উপরে রইল আমাদের এখানে পনেরো আর এখানে রইল দুই তাহলে কত আমাদের পনেরো দুগুণি তিরিশ তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু তিরিশ আপনারা আশকরি বিষয়টা বুঝতে পারছেন আপনারা সহজে অ্যান্সারটা করার জন্য আপনারা এই সূত্রটা এবং এই প্রতীকের এই মানটা একটু মনে রাখবে জাস্ট মনে থাকলেই আপনারা যে কোনো অঙ্ক এই ধরনের আসলে আপনারা সরাসরি বিস্তারিতভাবে না করে চাকরি পরীক্ষা যায় শর্টকাটে আপনারা এই এভাবে অ্যান্সারটা করে দিতে পারবেন এক্ষেত্রে আমি আবার একটু বলে দিই এসপি মানে সেল প্রাইস সিপি মানে কস্ট প্রাইস এখানে কস্ট প্রাইসটা কত ছিল পঁচাত্তর গুণ এখানে দ্বিতীয় অর্থাৎ বিক্রয় সংখ্যা বিক্রয় সংখ্যা এখানে ছিল চার তাহলে আমরা চার দিছি একশো এখানে আমাদের এক্সের পার্সেন্টেজ কত শতকরা বিশ এখন যদি ক্ষতি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে মাইনাস দিতে হবে এই জিনিসটা আপনার একটু মনে রাখবেন যদি লাভ না বলে এখানে ক্ষতি বলতো তাহলে আমরা এখানে মাইনাস দিতাম তারপর নিশ্চয় তো একশো তারপর এন অন এন অন হইলো ক্রয় সংখ্যা ক্রয় সংখ্যা এখানে কত করছিল এক ডজন মানে বারোটি তাহলে দিয়ে আমরা এখন ক্যালকুলেশন করব দ্যাটস অ্যান্ড আপ আর খুব সহজে এই অঙ্কগুলো মিলে যাবে আজ এ পর্যন্ত বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ